नमस्कार मित्रांनो द व्हायरल मीडिया मध्ये सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आपण पाहणार आहोत महागाई भत्ता नक्की असतो काय डिअरनेस अलाउन्स वर्षातून किती वेळा वाढतो कसा वाढतो तो वाढल्यानंतर तुमच्या पगारामध्ये किती फरक पडतो गेल्या दहा वर्षामध्ये महागाई भत्ता कसा वाढला तुमची टोटल सॅलरी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते तुम्ही कोणत्या ग्रेड पे मध्ये असाल तर तुम्ही कोणत्या ग्रेड पे नंतर तुमची सॅलरी इन्क्रिमेंट होते हाईक होते प्रमोशन होते असे बरेचसे क्वेश्चन असतात आपल्याला आता तर तुम्हाला असे काही क्वेश्चन मनामध्ये असतील तर हा व्हिडिओ फक्त चार ते पाच मिनिटात असेल शेवटपर्यंत नक्की पहा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये तुमच्या घर तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये जाण्याची इच्छा असेल किंवा गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये असाल तर तुम्हाला यापुढे कधीही सॅलरी विषयी कोणताही डाऊट मनामध्ये राहणार नाही जर व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा जे जेणेकरून सर्वांना ह्याचा फायदा होईल तर सर्वात सुरुवातीला आपण पाहूयात की महागाई भत्ता वाढल्यावर पगार किती वाढतो ते पाहिल्या अगोदर गेल्या दहा वर्षात महागाई भत्ता कितीने वाढला कशा कशा पर्सेंटने वाढला वर्षात किती वेळा वाढतो महागाई भत्ता तर वर्षात जनरली महागाई भत्ता दोन वेळा वाढतो तो म्हणजे एक फर्स्ट म्हणजे एक फर्स्ट जानेवारीला आणि दुसरा एक फर्स्ट जुलैला त्या दोन प्रत्येक वर्षात दोन वेळा हा महागाई भत्ता वाढतो त्याच्यामुळे यामध्ये तुम्ही जर पाहिले एक जानेवारी दोन हजार सहाला ज्यावेळेस सहावा वेतन एक चालू झाला त्यावेळेस झिरो टक्के महागाई भत्ता होता त्याच्यानंतर तो पुढच्या सहा महिन्यांनी दोन टक्के नंतर सहा टक्के नऊ टक्के बारा टक्के सोळा टक्के असं करत 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 टोटल जर तुम्ही आता पाहिले तर एक जानेवारी दोन हजार सतराला एकशे छत्तीस टक्के आणि एक जुलै दोन हजार सतराला एकशे एकोणचाळीस टक्के आता करंटली झालेला आहे आणि अजूनही एक जानेवारी दोन आणि एक जुलै दोन हजार अठराची महागाई भत्ताची काहीही अपडेट दिलेली नाही आहे सध्या जो एक जी आर तुम्ही सर्वजण पाहत आहात एक बऱ्याच जणांनी आपल्या युट्यूब वरती हा व्हिडिओ टाकलेला आहे त्याचा जी आर तुम्हाला दाखवतो असा एक जी आर आला होता राज्य शासकीय इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी दोन हजार सतरा ते एकतीस जानेवारी दोन हजार अठरा या कालावधीत महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत परंतु ते जर पाहिले तर ते मेन्शन केले होते की एक जुलै दोन हजार सतराचा जो एकशे एकोणचाळीस टक्के झाला एकशे छत्तीस टक्क्यावरून आणि एक जानेवारी दोन हजार सतराचा जो एकशे बत्तीस वरून एकशे छत्तीस टक्के झालाय तर आता सध्या तरी फक्त एक जुलै दोन हजार सतराचा जो आता आपण पाहिला हा तो महागाई भत्ता आहे आणि एक जानेवारी दोन हजार अठराचा अराउंड तीन ते चार टक्के प्लस एक जुलै दोन हजार अठराचा अराउंड तीन ते चार टक्के म्हणजे अजून सात ते आठ टक्के महागाई भत्ता मिळण्याचे चान्सेस आहेत त्याच्यामुळे तेवढे वेतन अजून वाढण्याची शक्यता सरकारी कर्मचाऱ्यांची आहे आणि शिवाय एक जानेवारी दोन हजार एकोणीस पासून तुमचा सातवा वेतन आयोग देण्याचाही बऱ्याच ठिकाणी गव्हर्नमेंटने जाहीर केलंय तर हा एक प्रकार आहे महागाई भत्ता जर तुम्ही पाहिला तर प्रत्येक वेळेस पाच टक्के सहा टक्के सात टक्के तर जसं तुमचं इन्फ्लेशन महागाई दर वाढत असतो त्यानुसार तो वाढवला जातो आता सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला यामध्ये पाहायचं आहे ते म्हणजे तुमचा पगार किती वाढतो किंवा तुमचा पगार सर्वात पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट कसा केला जातो तर तुमचा पगार जो आहे तो जो तुम्ही ज्या पोस्टला लागतात जसं तुम्ही सपोज ग्रेड सीच्या पोस्ट असतील ग्रेड सीच्या पोस्टमध्ये जर तुम्ही टॅक्स असिस्टंटला जॉबला असेल उदाहरणार्थ तर तुम्हाला सॉरी तर तुम्हाला पाच दोनशे अठ्ठावीसशे पास दोनशे चोवीसशे असं बेसिक असतं जर तुम्ही पी एस आय एस टी आय जॉबला असाल नऊ तीनशे चार दोनशे असं बेसिक असतं तर हे टोटल बेसिक काय असतं त्याच्यावर टोटल किती ग्रेड पे मिळतो किती डी ए मिळतो म्हणजे डिअरनेस अलाउन्स मिळतो किती ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स मिळतो किती हाऊस रेंट अलाउन्स मिळतो हे सर्व गोष्टी यामध्ये आपण पाहणार तर टोटल सॅलरी ही तुमची बेसिक पे प्लस ग्रेड पे प्लस डिअरनेस अलाउन्स म्हणजे महागाई भत्ता प्लस ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स म्हणजे गाडी भत्ता प्लस हाऊस रेंट अलाउन्स म्हणजे घर भत्ता जर घरपट्टी जे काही तुम्ही म्हणू शकता अशा टोटल जे तुमची केल्यानंतर तुमचा जो सॅलरी होती ती टोटल सॅलरी होती आता आपण एक उदाहरण पाहूयात की जर तुम्ही मग आता तुम्हाला सांगितलं पे बँड वन मध्ये असाल म्हणजे जर तुम्ही क्ला ग्रुप सी मध्ये असाल जर तुम्ही टॅक्स असिस्टंट किंवा कोणत्याही ग्रुप सीच्या एक्झाम दिल्या असतील तर त्या ठिकाणी तुम्हाला पाच दोनशे एकोणीसशे पाच दोनशे चोवीसशे अशा सॅलरी तुम्हाला पे बँड दिसतो आणि जर तुम्ही त्या एस सी एस टी आय पी एस आय असिस्टंट या एक्झाम दिल्या असतील तर त्या एक्झाम मध्ये तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळेल की नऊ तीनशे चार दोनशे या ठिकाणी तुम्ही फर्स्ट ऑप्शन पाहतात नऊ तीनशे चार दोनशे आपण एक जनरल एक्झाम्पल साठी हा जो बेसिक क्रायटेरिया आहे जो इनिशियल एंट्री लेवलला कोणत्याही जॉबला तुम्हाला नॉर्मली हा दिला जातो तो नऊ तीनशे चार दोनशे पी एस आय एस टी आय असोसिएट कोणतीही पोस्ट असेल त्यामध्ये हा मिळतो त्याच्यामुळे या ठिकाणी जो टोटल बेसिक आहे तो तेरा पाचशे आहे त्यामुळे या जर तुम्ही पाहिलं नऊ तीनशे चार दोनशे टोटल बेसिक होतं तेरा पाचशे नऊ आणि बाकी ज्यांचे बेसिक तुम्ही इथे कॅल्क्युलेट दिलेले आहेत त्याच्यामुळे आता आपण पुढचे सर्व कॅल्क्युलेशन हे तेरा पाचशे वरती करूयात आता सर्वात पहिल्यांदा एकदम शांत त्यात समजून घ्या की नक्की तुम्हाला तेरा पाचशे आलं कसं तुमची टोटल बेसिक सॅलरी होती नऊ तीनशे आणि त्यावर तुम्हाला ग्रेड पे मिळाला चार दोनशे या दोघांची ऍडिशन केली तर तुमची टोटल बेसिक झाली तेरा हजार पाचशे रुपये आता त
ट्रैवलिंग अलाउंस अराउंड आठशे रुपये सोलाशे रुपये चौवीसशे रुपये अशा रेंज मे तो जनरली हा ग्रुप बी सा आठ सोलाशे रुपये आसपासनतर हाउस रेंट अलाउंस आता हाउस रेंट अलाउंस मे दा वीस तीस पे तो दा टक्के वीस टक्के तीस टक्के सहावे वेतन आयोग मे तीन टप्पे जो तुम्हें खेड़ कि निम शहरी भागा मे आल तो तुम्हारा दा टक्के हाउस रेंट अलाउंस मिलते तुम्हें जरा शहरी भाग आल तो वीस टक्के अलाउंस मिलते जर तुम्हें मेट्रो सिटीज कि मोटा सिटीज मे जैसे पुने मुंबई नागपुर अठिका आल तो मोटा सिटीज मे और ठिकाने तुम्हारा तीस टक्के एच आर आई मिलते जो तुम्हारा दा टक्के एच आर आई खेड़ गावा मे कि निम शहरी भाग दा टक्के एच आर आई आल तुम्हारा पांचे दा टक्के पन्ना वीस टक्के टोटल कैलक्युलेशन के एच ग्रास सैलरी है ती छत्तीस हजार पांचे पास रुपये होती जर तुम्हें एंट्री लेवल का कोई ही पी एस आई एस टी आई नौ तीन से चार दौनशे या बेसिक जो आप पकड़ा जस जस बेसिक बदले तसे तुम्हें फैक्टिक टोटल बेसिक मे कैलक्युलेशन करू शता जर पांच दौनशे अट्ठावीस अलग का बेरीज ये तुम्हें टाकून बाकी मल्टिप्लिकेशन तेजनुसार करू शता सो ज्या जॉब सा तुम्हें अप्लाय के जॉब से बेसिक कैलक्युलेट करा सर्व वैल्यू इतने एंटर के आज की सैलरी तुम्हारा एंट्री लेवल की नक्की मिले नक्स्ट पॉइंट अपन यठिका पहार आहोत कि महगाई भत्ता वर्षा ज्यास वाड़ो ज्यास तुम्हारा कि नक्की फरक पड़तो मे जर तुम्हें पाला मगा चार्ट मे कि एक जानेवारी रोजी एकशे छत्तीस टक्के एक जुलाई रोजी एकशे एक टक्के परंतु एक जानेवारी के अगोदर एक तीस डिसेंबरला तो एकशे बत्तीस टक्के होता मे ज्यास तो एकशे बत्तीस टक्के होता तुम्हारा महगाई भत्ता हा सत्रह हजार आठशे वीस रुपये मिलत होता ज्यास तो एकशे छत्तीस टक्के तुम्हारा अठारह हजार तीन से साठ मिला एकशे छत्तीस टक्के बेसिक ज्यास एकशे एक टक्के अठारह हजार सातशे पास मे एक वर्षा मे कि डिफरन्स आज अठारह हजार सातशे पास वजा सत्रह हजार आठशे वीस मजे एक वर्षा मे महगाई भत्ता नौशे पंच रुपये पर मंथ तुम्हारा ये इन्क्रीज हा आता फिर तुम्हारा महगाई भत्ताच वाड़ो कि अजु को पगार तुम्हारा दर वर्षी इन्क्रीमेंट होते टोटल इन्क्रीमेंट कि होते अपन ये पहुत तो तुम्हें पहू शकता कि जनरली आता अपन पाला कि सात दह टक्के इन्क्रीमेंट महगाई भत्ता हा तुम्हारा वाड़ो मे अराउंड नौशे तो बाराशे रुपये तुम्हे पर इयर महगाई भत्त्या पर पर इयरली पर मंथ तुम्हारे वाड़ा इन्क्रीमेंट जी है तुम्हारी तीन टक्के ऑफ बेसिक आते हैं जी तेरा पांचे ही तुम्हें बेसिक है तैयारी प्रत्येक वर्षी तीन टक्के वर्षी जर बेसिक तेरा पांचे अल तो तीन टक्के का चारशे पांच रुपये एक्स्ट्रा मेजे पुढ़ वर्षी का बेसिक जो है तो तेरा नौशे पांच हे जे बाकी कैलक्युलेशन है तो आता सेकंड इयरला तुम्हारा तेरा नौशे पांच ने करा लगते वर्षी से ज्यास तुम्हें जाल तो तुम्हारा तेरा नौशे पांच वरती तीन टक्के अशा प्रकार प्रत्येक वर्षी तुम्हारा हा बेसिक तीन टक्कड़ो त्या टोटल बेसिक वरती पुनः महगाई भत्ता वाड़ो एक जवरपास जर तुम्हें पाले तो अराउंड एक दोन हजार रुपये कि दीड आठ सत्रहशे से अठाराशे रुपये हे पर मंथ एक एक वर्षा ने तुम्हें वाड़ा मे य जुलाईला जर तुम पगार छत्तीस हजार पांचे पांच पास रुपये अल तो पुढ़ जुलाईला तुम्हारा पगार हा एक तीन टक्के बेसिक प्लस सात के आठ टक्के महगाई भत्ता असा वाड़ून तैयार दोन हजार रुपये तुम्हें ऐड करू शता मे छत्तीस अल तो अड़तीस हजार पांचे पास अोन हजार रुपये तैयार तो वर्षी तुम्हारा मिलते हैं एक जानेवारी दोन हजार सॉरी एक जुलाई दोन हजार सत अठरा जर तुम पगार छत्तीस हजार पांचे पास तो एक जुलाई दोन हजार एकोनीस तुम्हारा पगार एक जु अड़ोतीस हजार पांचे पास रुपये हुई एक जुलाई दोन हजार वीसला तुम्हारा पगार तेज अजु दोन हजार रुपये वाड़ जाते जे आता अपन कैलक्युलेशन सहितुसार सर्व कैलक्युलेशन होता प्रत्येक वर्षी तुम्हारा पगार पर मंथली अठाराशे दो दोन हजार रुपये वाढ़त जाए जस जस तुम्हारी बेसिक वाढ़े तस तसे ती वैल्यू ही वाढ़त जाए आता सद्या अठाराशे दोन हजार अल तो बावीस पंचवीस पर्यत पर इयरली पुनः वाढ़ू शकत तो अशा प्रकार ये टोटल कैलक्युलेशन के लिए जता अच्छेशिवा तुम्हारा का डाउट अल तो नक्की तुम्हें कमेंट बॉक्स मे कमेंट कर विचारू शता का डाउट्स का ही गोषी समझा न नक्की कमेंट कर विचारा कारण हा एक एकदा एक गोष ही समझा नर आयुष्या कभी ही तुम्हारा सैलरी विषय का ही डाउट्स एना नहीं सेम वीडियो मैं आता नर सेवेन्थ पे मे कस तुम्हें इन्क्रीमेंट हो रहा है कि कसा बेसिक ग्रेड पे बाजूला के लिए मैट्रिक्स कस इन्क्लूड के लिए कई गोषी चेंजेस के लिए सेवेन्थ पे मे तुम्हारा इन्क्रीमेंट हो पगार हो सैलरी कि मिले यहाँ ही वीडियो ने अपन एक एक दोन दिवस मे अपलोड करना चाहिए प्रयत्न करेल तो वीडियो आवड़ा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा थैंक यू